ഹലോ ഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺമഷീനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ തന്നെ കൺമഷി കുട്ടികൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി ന്യൂ ബോൺസിന് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പലരും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കൺമഷി കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ണ് തട്ടാതിരിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കണ്ണ് വലുതായിട്ട് വരാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് പലരും പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ കണ്ണിന് തണുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലൊരു ഐസൈറ്റ് ഉണ്ടാവാനാണ് എന്നൊക്കെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു റീസൺ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് പുരികം എഴുതുന്നത് ഇതുപോലെ കട്ടിയുള്ള പുരികം വരാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് അല്ല അതായത് നമ്മൾ കൺവശ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ കണ്ണ് വലുതാവുമെന്നും അതോ നല്ല പുരികം വരുമെന്നോ കണ്ണിന് തണുപ്പാണെന്നോ ഒന്നും ഒരു സ്ഥലത്തും സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൺമഷി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കരുതി കുട്ടികളുടെ കണ്ണ് വലുതാവാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല കണ്ണിൻ്റെ സൈസ് കളർ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീൻസ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കൺമഷി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലോയർ വാട്ടർ ലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പുരികത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പൊട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പലരും കയ്യിലും പാദത്തിലും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കയ്യിലും പാദത്തിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഇതുപോലെ കണ്ണ് തട്ടാതിരിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കുട്ടികൾക്ക് കൺമഷി ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് കൺമഷി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒന്നും തന്നെ പ്രൂവ്ഡു അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം പല തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് കുട്ടികളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കാജലാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ലെഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ധാരാളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റലാണ് അത് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അത് കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും കുട്ടികൾക്ക് വരാം ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ വരെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതല്ലാതെ തന്നെ ലോ ആയിട്ടുള്ള ഐ ക്യു പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഹേർബൽ ആയിട്ടുള്ള കാജൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാജൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ലെഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലതിലും കാർബണിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നതും കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും നല്ല ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാജൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കണ്ണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും പലരും അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ എത്രത്തോളം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അത് ക്ലീൻ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ വഴി ധാരാളം ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുട്ടികളുടെ കണ്ണിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല നേസോ ലാക്രിമൽ ഡക്റ്റിലൂടെ ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് പോവുകയും ബ്ലോക്ക്ഡ് ടിയർ ഡോക്ടർ പോലത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം മാത്രമല്ല പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും കുട്ടികൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി ന്യൂ ബോൺ സ്റ്റേജിൽ കണ്ണ് എഴുതാതിരിക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കണ്ണ് എഴുതി കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഒക്കെ തേച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴുകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കണ്ണിലും മൂക്കിലും ഒക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ
കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ലോവർ വാട്ടർ ലൈനിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതിന് പകരം ഒരു ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ കാതിൻ്റെ പുറകിലോ ചെറിയൊരു ഡോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക അത് നിർബന്ധമുണ്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറക്കാതെ ചാനലും കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്